হ্যালো বন্ধুরা আমি পায়েল তোমাদের প্রত্যেককে আমার চ্যানেল অগ্রিসা সায়েন্স ক্লাসে স্বাগত যারা নতুন নতুন আমার চ্যানেলে জয়েন করেছো সবাইকে অনেক অনেক ওয়েলকাম আমার চ্যানেলে আশা করি সবাই ভালো আছো সুস্থ আছো আজকে আমি যেই ভিডিওটা দিচ্ছি তোমাদের ক্লাস ইলেভেন ইউনিট ওয়ান জীবের বৈচিত্র্য তার চারটে চ্যাপ্টারের এমসিকিউ এর প্র্যাকটিস সেট যেখানে আমি তোমাদের এনসিআর টি বইয়ের কোয়েশ্চেন ইনক্লুড করেছি এনসিআর টি এক্সাম্পলার এনসিআর টি ফিঙ্গার টিপস এর কোয়েশ্চেন ইনক্লুড করেছি ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের স্টুডেন্ট যারা ক্লাস ইলেভেন এ পরীক্ষা দিচ্ছ সেমিস্টার ওয়ান এর জন্য ওই ভিডিওটা হেল্প করবে কম্পিটিটিভ এক্সাম এর জন্য যারা প্রিপারেশন নিচ্ছ যেমনি নিট বিএসসি নার্সিং এমস প্যারামেডিক্যাল আইআইটি এক্সাম বায়োলজিক্যাল সায়েন্স এন এম জি এন এম তোমাদেরও এই ভিডিও গুলো হেল্প করবে ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডের স্টুডেন্ট যারা প্রথম ভিডিও দেখছো চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে আমি যেগুলো এনসিআর টির প্র্যাকটিস সেটের ভিডিও দিচ্ছি যদি ফার্স্ট অ্যাটেম্প দিয়ে কম্পিটিটিভ এক্সাম ক্লিয়ার করতে চাও তাহলে অতি অবশ্যই ভিডিও গুলো দেখে নেবে যেভাবে বলি ভিডিও গুলো দেখতে সেরকম ভাবে যদি দেখো ভিডিও দেখার সাথে সাথে কোয়েশ্চেন গুলো প্র্যাকটিস হয়ে যাবে টোটাল ইউনিটটা রিভিশন হয়ে যাবে আজকে আমার পার্ট ফোর ডেসক্রিপশনে যে লিঙ্কটা দিয়ে দেব যারা প্রথম ভিডিও দেখছো সেই লিঙ্কটা চেক করে নেবে তোমরা তাহলে পরপর ভিডিও গুলো দেখতে পেয়ে যাবে যারা ক্লাস ইলেভেন এ পড়ো ক্লাস টুয়েলভ এ পড়ো বা নিটের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ বা যে কোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম এর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমরা বন্ধুদের সাথে ভাই বোন দাদা দিদিদের সাথে ভিডিও শেয়ার করো তাহলে তারাও চ্যানেলে জয়েন করতে পারে যে কোয়েশ্চেন গুলো আজকে দিয়েছি দেখে নাও কিভাবে ভিডিও গুলো দেখবে বলে দিই আমি যখন কোয়েশ্চেনটা বলছি অ্যান্সার তোমরা দেখতে পাচ্ছ অপশন গুলো কি হবে নিজেরা ভেবে নাও তারপরে আমি যখন অ্যান্সারটা মেলাবো সঠিক ভাবলে কিনা সেটা চেক করবে এভাবে যদি প্র্যাকটিস করো ভিডিও দেখার সাথে সাথে তোমাদের জিনিসগুলো রিভিশন হয়ে যাবে কোন জায়গাগুলো ভুল করছ বা আরেকবার পড়বার দরকার রয়েছে সেগুলোও তোমরা বুঝতে পারবে আজকের ফার্স্ট কোয়েশ্চেন কি দিয়েছি দেখো সপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছিল কোথা থেকে সপুষ্পক উদ্ভিদের উৎপত্তি হয়েছিল সঠিক অ্যান্সার হল রাইনিয়ার মতো উদ্ভিদ থেকে নেক্সট হলোজোয়িক পুষ্টি হলো হলোজোয়িক পুষ্টি প্রাণী পুষ্টিকে বলা হয় উদ্ভিদ পুষ্টিকে কি টাইপের পুষ্টি বলা হয় মনে করো তোমরা নেক্সট কোয়েশ্চেন শ্বসন হলো শ্বসন অপচিতিমূলক একটা প্রক্রিয়া তাপমোচনকারী প্রক্রিয়া শক্তি উৎপাদনকারী প্রক্রিয়া প্রথমে তাই সঠিক অনেক সময় কম্পিটিটিভ এক্সামে একটার বেশি অপশন কারেক্ট হয় সেরকম কিন্তু অপশন দিয়ে দেয় তাই আমি তোমাদের বলবো তোমরা যদি সঠিক অ্যান্সারটা পেয়েও যাও তাহলেও কিন্তু বাকি অপশন গুলো কি দেওয়া আছে কম্পিটিটিভ এক্সামে একবার চোখ বলিয়ে নিও উপচিতিমূলক বিপাক না উপচিতিমূলক নয় অপচিতিমূলক সঠিক তাপ উৎপাদনকারী না তাপ মোচনকারী শক্তি খননকারী না শক্তি উৎপাদনকারী তাহলে এখানে শুধু এর অপশনটাই হয়ে যাবে কারেক্ট তোমাদের কাজ হচ্ছে যে কোয়েশ্চেন গুলো আমি আরো এক্সট্রা বলছি ভিডিও দেখার সাথে সাথে কিন্তু এখনই মনে করো অপচিতিমূলক এই কথাটার মানে কি শ্বসন ছাড়া আরেকটা কিছু বিক্রিয়ার এক্সাম্পল দাও আমাদের দেহে যেটা প্রাণী দেহে যেটা হয় যাকে আমরা অপচিতিমূলক বিক্রিয়া বলতে পারি তাপ মোচনকারী কথাটার অর্থ কি শক্তি উৎপাদনকারী কথাটার অর্থ কি উপচিতিমূলক কথাটার অর্থ কি এরকম দুটো এক্সাম্পল দাও যেগুলো উপচিতিমূলক বিক্রিয়া যতগুলো কোয়েশ্চেন এক্সট্রা বললাম এগুলো কিন্তু ভিডিও দেখার সাথে সাথে তোমরা মনে করে নাও নেক্সট পয়েন্ট কি দিয়েছি একটা বৃহৎ ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্তর্গত জীব প্রজাতি বৈচিত্র্যকে বলা হয় গামা বৈচিত্র্য হচ্ছে কারেক্ট অপশন বাকি আলফা বৈচিত্র্য বিটা বৈচিত্র কি বলে সেই ডেফিনেশনসটা মনে করো কম্পিটেটিভ এক্সামে কিন্তু এই তিনটে বৈচিত্র্য স্তম্ভ ম্যাচিং হিসেবেও দেয় এখানে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে চারেরটা সি নেক্সট ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টাইপের একটা কোয়েশ্চেন এরকম কোয়েশ্চেন তোমরা ক্লাস ইলেভেনেও দেখতে পারো আবার কম্পিটেটিভ এক্সামেও কিন্তু দেখতে পারো যারা সরকারি চাকরি যেমনি ফুড এস আই পিএসসি ইউপিএসসি এই ধরনের এক্সাম গুলোর জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ তোমাদের ক্ষেত্রেও এই কনজার্ভেশন পোর্শনটার থেকে কোয়েশ্চেন কিন্তু আসে ভীষণ ইম্পর্টেন্ট টপিক ভালোভাবে পড়বে নন্দা দেবী মানুষ নীলগিরি সুন্দরবন প্রত্যেকটা কোথায় অবস্থিত কোন রাজ্যের মধ্যে ভিডিও দেখার সাথে সাথে মনে করো 
প্রত্যেকটার একটা করে সংরক্ষিত প্রাণীর নাম মনে করো প্রত্যেকটা জায়গার ঠিক আছে এইটা কারেক্ট অপশন যেটা হচ্ছে সেটা হলো বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ যেটা কি ইনসিটিউ সংরক্ষণের একটা পার্ট বাকি ইনসিটিউ সংরক্ষণের মধ্যে অভয়ারণ্য সংরক্ষিত বন জাতীয় উদ্যান এগুলোর একটা করে এক্সাম্পল তোমরা মনে করো যে এক্সাম্পল গুলো মনে করবে সেগুলোর রাজ্য কোথায় সেটাও ভাববে আর সংরক্ষিত প্রাণী কি সেটাও মনে করো ভিডিও দেখার সাথে সাথে উড়িষ্যায় অবস্থিত বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভটি হল উড়িষ্যায় অবস্থিত সিমলি পাল বাকি বক্সা কোথায় অবস্থিত সুন্দরবন কোন রাজ্য অবস্থিত মানুষ কোন রাজ্য অবস্থিত প্রত্যেকটা জায়গার একটা করে সংরক্ষিত প্রাণীর নাম মনে করো ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা পয়েন্ট সুন্দরবনে আমরা জানি ব্যাঘ্র প্রকল্প আছে পশ্চিমবঙ্গে এরকম আরেকটা জায়গার নাম বলো সুন্দরবন ছাড়া যেখানে ব্যাঘ্র প্রকল্প পরিলক্ষিত হয় বা দেখতে পাওয়া যায় ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা রয়েছে নেক্সট প্রোটোপ্লাজমীয় সংগঠন দেখতে পাওয়া যায় প্রোটোপ্লাজমীয় সংগঠন সমস্ত জীবে থাকে সমস্ত জীব মানে তার মধ্যে উদ্ভিদ প্রাণী ছত্রা মনেরা সব কিছুই পড়ে যায় সমস্ত জীব হবে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট পৃথিবীর জীব বৈচিত্র সংরক্ষণের জন্য কারা বৈজ্ঞানিক পরামর্শ দেন ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট সঠিক অ্যান্সার হলো ডাব্লিউ সিইউ আর ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফ দুটোর ফুল ফর্ম কি মনে করো তোমরা বাকি যতগুলো অপশন দিয়েছি তাদের ফুল ফর্ম কি সেই রিলেটেড কোয়েশ্চেনও কিন্তু কম্পিটেটিভ এক্সামে আসে ভিডিও দেখার সাথে সাথে মনে করে নাও নেক্সট ব্যাকটেরিয়ার মেসোজোমে নিম্নের কোন উৎসেচকটি দেখতে পাওয়া যায় ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এইভাবেও কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে তোমাদের যে ব্যাকটেরিয়ার একটা বৈশিষ্ট্য লেখো মানে নিম্নের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যটা ব্যাকটেরিয়ার নয় বা ব্যাকটেরিয়ার মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় যেখানে মেসোজম কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট একটা কনসেপ্ট এখানে কি ধরনের এনজাইম দেখতে পাওয়া যায় সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সাইটোক্রোম অক্সিডেজ এনজাইম দেখতে পাওয়া যায় খুব 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 ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন কম্পিটেটিভ এক্সাম পারপাস ক্লাস ইলেভেন পারপাস ভালোভাবে জিনিসগুলো দেখবে নেক্সট গ্রাম নেগেটিভ গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার ডিফারেন্স ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এখান থেকেও কোয়েশ্চেন আসার চান্স কিন্তু রয়েছে ক্লাস ইলেভেনেও এই পোর্শনটার থেকে কোয়েশ্চেন আসার চান্স রয়েছে পার্থক্য করলে গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া কি কি অপশন দিয়েছে দেখো জটিল কোষ প্রাচীর যুক্ত অ্যান্টিবায়োটিকের প্রতি প্রতিরোধমূলক ক্রিস্টাল বেগুনি ডাই গ্রহণ করে না গ্রাম নেগেটিভ নেগেটিভ মানে কোনো ডাই দিয়ে যদি আমরা দি তার মধ্যে কোনো কালার দেখতে পাব না এটাই হয়ে যাচ্ছে সঠিক অ্যান্সার দশেরটা সি অপশন কারেক্ট পেপটাইডোগ্লাইকিন কম মাত্রায় থাকে এটাও নয় গ্রাম নেগেটিভ ব্যাকটেরিয়া গ্রাম পজিটিভ ব্যাকটেরিয়ার পার্থক্য উইথ এক্সাম্পল কিন্তু ভালোভাবে তোমরা দেখে রেখো যে সকল এক কোষী জীবের প্রকৃত নিউক্লিয়াস থাকে এক কোষী জীবের বলেছে প্রকৃত নিউক্লিয়াস থাকে তারা কোন রাজ্যভুক্ত এই রাজ্যটাও মানে অ্যান্সার হলো প্রোটিস্টা প্রোটিস্টা রাজ্যটাও ভীষণ ইম্পর্টেন্ট স্টেটমেন্ট বেসিস কোয়েশ্চেন কম্পিটেটিভ এক্সামে ভীষণ পরিমাণে জিজ্ঞেস করে এই রাজ্যটার থেকে আর মনেরা বা ব্যাকটেরিয়ার থেকে যে মেসোজোমের পাটটা রয়েছে সেখান থেকে কোয়েশ্চেন আসার সম্ভাবনা রয়েছে নেক্সট বারো নম্বর সাইনো ব্যাকটেরিয়া হল ফটো অটোট্রপ এটাই কারেক্ট অপশন ফটো অটোট্রপ এই কথাটার মানে কি কেমো হেট্রোটপ এই কথাটার মানে কি ফটো হেট্রোটপ কথাটার মানে কি কেমো অটোট্রপ কথাটার মানে কি ভিডিও দেখার সাথে সাথে মনে করো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা করে এক্সাম্পল মনে করো স্তম্ভ ম্যাচিং হিসেবেও কোয়েশ্চেনটা দিতে পারে নিম্নলিখিত কোনটি প্রাণী রাজ্যের বৈশিষ্ট্য নয় ইউক্যারিওটিক কোষ যার কোষ প্রাচীর থাকে না ইউক্যারিওটিক প্রাণী রাজ্যরা ইউক্যারিওস থেকেই শুরু হয় কারণ প্রোটিস্টা থেকেই শুরু হয়ে যায় ইউক্যারিওস প্রাণীদের মধ্যে কোষ প্রাচীর থাকে না প্রাণীরা বহুকোষী হতে পারে সঞ্চয়ী পদার্থ হল স্টার্চ না প্রাণীদের ক্ষেত্রে স্টার্চ সঞ্চয়ী পদার্থ নয় প্রাণীদের ক্ষেত্রে সঞ্চয়ী পদার্থ কি মনে করো আর স্টার্চরা কারা সঞ্চয় করে রাখে কোন রাজ্য সেটাও মনে করো সবগুলো এটা হবে না সঠিক অ্যান্সার তেরোটা হলো সি 
প্রত্যেক মনেরার ক্ষেত্রে কি দিয়েছে মনেরার বৈশিষ্ট্য এখানে বলেছে আলটিমেটলি ইয়ার থাকে না সঠিক অ্যান্সার মনেরা মানে এক কোষি এদের কোনো এন্ডোপ্লাজমিক রেটিকুলাম থাকে না প্রোকারিওসদের মধ্যে সঠিক ডিএনএ ও আর এনএ থাকে এটাও সঠিক হয়তো ডিএনএ আর এনএ তা সেরকম ভাবে খুব বেশি প্রোটিন হিস্টোন প্রোটিন উন্নত ধরনের থাকে না বা পুরো সম্পূর্ণ নিউক্লিয়াস থাকে না তবে ডিএনএ আর এনএ জেনেটিক ম্যাটেরিয়াল কিন্তু দেখতে পাওয়া যায় নিউক্লিয় পর্দা দ্বারা ডিএনএ আবৃত থাকে না তিনটেই হলো সঠিক সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে চোদ্দটা ডি নিম্নের কোনটি প্রোক্যারিওটিক বা ইউক্যারিওটিক নয় এটা হচ্ছে ভাইরাস জাতীয় কিছু হলেই তার জন্য এটা সঠিক স্টেটমেন্ট হবে কারণ ভাইরাসটা অকোষীয় কখন তারা জীবিত ভাবে কাজ করে বা জীবন চক্রটা কিভাবে চালায় তাদের লাইটিক সাইকেল লাইসোজেনিক সাইকেল কিরকম ভাবে হয় ব্যাকটেরিয়াল ট্রান্সাকশন কিরকম ভাবে হয় আশা করি এই প্রত্যেকটা ট্রান্সি তোমাদের ক্লিয়ার আছে যখনই তোমরা পড়বে কোয়েশ্চেন গুলো প্র্যাকটিস করবে তার আগে যে কাজটা করবে সেটা হলো কনসেপ্ট ক্লিয়ার করে চ্যাপ্টার গুলো আগে ভালোভাবে কমপ্লিট করবে তারপরে কিন্তু কোয়েশ্চেন প্র্যাকটিস করবে কোনো কিছু যদি বুঝতে না পারো কোনো কনসেপ্ট আরেকবার বলে দিলে ভালো হয় তাহলে অবশ্যই কমেন্টে জিজ্ঞেস করে নিও তোমাদের ডাউট রিলেটেড আমি সেপারেট ভিডিও বানিয়ে দেব এখানে সঠিক অ্যান্সার পনেরোটা হবে বি টিএমভি প্রোক্যারিওটিক জেনেটিক সিস্টেমে দেখা যায় ডিএনএ অথবা হিস্টোন ডিএনএ ও হিস্টোন থাকে ডিএনএ থাকে কিন্তু প্রোক্যারিওটিকের মধ্যে কোনো হিস্টোন প্রোটিন থাকে না সঠিক অ্যান্সার হলো সি নেক্সট প্লাজমিড কনসেপ্ট ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট প্লাজমিডে যেটা সেটা প্রকৃতপক্ষে কি প্লাজমিড ব্যাকটেরিয়াদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায় জিনোম ডিএনএ ছাড়া একটা এক্সট্রা সার্কুলার ডিটোয়েন্টি ডিএনএ যেটা সপ্রজননশীল তাকেই বলা হয় প্লাজমিড কি দিয়েছে দেখো ব্যাকটেরিয়াল নিউক্লিয় বস্তু নাম নয় এটা হবে না সতেরোটা নেক্সট ব্যাকটেরিয়ার অতিরিক্ত চক্রাকার ডিএনএ এটা সঠিক যারা কি করতে পারে নিজেরাই সপ্রজননশীল মানে এই ডিএনএ থেকে আবার ডিএনএ সিনথেসিস হতে পারে ভাইরাস নয় ব্যাকটেরিয়াদের দেহেই দেখতে পাওয়া যায় তাহলে সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে বিটা কারেক্ট অপশন যে সকল ব্যাকটেরিয়ার ক্ষেত্রে জৈবমূলক শক্তি ভান্ডার ও কার্বনের উৎস রূপে ব্যবহৃত হয় তাদের বলে মানে একটা জৈবমূলক যেটা শক্তি হিসেবেও ব্যবহার হয় কার্বন সোর্স হিসেবেও ব্যবহার হয় এদের বলা হয় কেমো হেটেরোট্রপস তাহলে সঠিক অ্যান্সার হচ্ছে সি বাকি ফোটো হেটেরোট্রপস ফোটো অটোট্রপস কেমো অটোট্রপস কাকে বলছে ডেফিনেশন কি এক্সাম্পল কি সেরকম ব্যাকটেরিয়া গুলো যারা এই আন্ডারে পড়ছে একটা করে এক্সাম্পল মনে করে নিও নেক্সট নিম্নের কোন জীবটি ইউক্যারিওটিক নয় ইউক্যারিওটিক নয় মানে প্রোক্যারিওটিক ইকোলাই তো বুঝতেই পারছো এটা একটা ব্যাকটেরিয়া মনেরার আন্ডারে পড়ছে এটা কারেক্ট অপশন হবে আর কি কি দেওয়া আছে দেখো অ্যামিবা প্যারামিসিয়াম ইউগ্লিনা এগুলো প্রত্যেকটাই ইউক্যারিওটিকের আন্ডারে পড়ে কোন রাজ্যের মধ্যে এরা পড়ে সেটা তোমরা একটু মনে করো নেক্সট এদের মধ্যে কোন জোরটা সঠিক নয় ব্যাকটেরিয়ার ফ্ল্যাজেলাতে প্রোটিন থাকে প্রোটিনের নাম হচ্ছে ফ্ল্যাজেলিন ব্যাকটেরিয়ার গ্লাইকোক্লালেক্সে সেলুলোজ দেখতে পাওয়া যায় এটাও সঠিক ব্যাকটেরিয়ার রাইবোজোম সিক্সটিন এস আর আর এনএ হয় এটাও সঠিক ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে সেলুলোজ থাকে না এটা সঠিক নয় ব্যাকটেরিয়ার কোষ প্রাচীরে কি দেখতে পাওয়া যায় এটা তোমরা একটু মনে করো সেলুলোজ কার কোষ প্রাচীরে থাকে সেটাও মনে করো নেক্সট ভীষণ ভীষণ ইম্পর্টেন্ট এই ধরনের কোয়েশ্চেন তো দেখতে পাবেই কম্পিটেটিভ এক্সামে ক্লাস ইলেভেনের সেমিস্টার সিস্টেমেও দেখতে পারো খুব ইম্পর্টেন্ট এগুলো হচ্ছে প্রোটোজোয়ান ডিজিজ ঘুম রোগ চ্যাগাস রোগ কালা জ্বর তিনটেই হলো প্রোটোজোয়ান ডিজিজ এরকম ভাবেও কোয়েশ্চেনটা আসতে পারে যে নিম্নের মধ্যে কোনটা প্রোটোজোয়ান ডিজিজ নয় লেখো এরকম ভাবেও কিন্তু তোমাদের ডিজিজ গুলো এক্সাম্পল দিয়ে আসতে পারে আর ডিজিজ গুলো কোন মাইক্রো অর্গানিজম কজ করে তাদের সাইন্টিফিক নেম দিয়ে স্তম্ভ ম্যাচিং ও আসতে পারে ভীষণ 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 ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট ভালোভাবে কিন্তু তোমরা এই পোর্শনটা পড়বে স্তম্ভ ম্যাচিং হিসেবে এরকম ভাবে কোয়েশ্চেন আসতেই পারে আমি প্রোটোজোয়ান ডিজিজ দিয়েছি হয়তো ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ দিয়ে স্তম্ভ ম্যাচিং দিল বা ভাইরাসের ডিজিজ দিয়ে স্তম্ভ ম্যাচিং দিল 
ডিজিজ রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসা চান্স কম্পিটিটিভ এক্সামে বেশি একটা ডিজিজ রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে প্রত্যেকটা কম্পিটিটিভ এক্সামে তাই ডিজিজ যতগুলো আছে বইতে সেগুলো তোমাদের ভালোভাবে পড়ে মনে রাখতে হবে সেই ডিজিজ গুলো কারা কজ করছে সেগুলো মনে রাখতে হবে কোথাও কোথাও ভেক্টর হেল্প করে সেই জিনিসগুলো মনে রাখতে হবে যেমনি প্লাজমোডিয়ামের জীবন চক্র সেখান থেকেও কম্পিটিটিভ এক্সামে ভীষণ পরিমাণে কোয়েশ্চেন আসে ওই পয়েন্ট গুলো তোমাদের মনে রাখতে হবে এটা কারেক্ট অপশন কি দেখে নাও ঘুম রোগ আমি একদম ডাইরেক্ট অ্যান্সারটা বলে দিচ্ছি ঘুম রোগ করছে চাইপানোজোমা গ্যাম্বিয়েন্স তাহলে এ অপশন হচ্ছে থ্রি চাগাস রোগ করে চাইপানোজোমা ক্রুজি দুয়ের অপশনটা কারেক্ট কালা জ্বর করে লিসমানিয়া ডোনোভানি মানে ওয়ান অপশনটা কারেক্ট কোথায় আছে এবার মিলি নাও এ থ্রি এ থ্রি দু জায়গায় আছে বি টু বি টু এক জায়গায় আছে সি এর অপশনটা হয়ে গেল কারেক্ট নেক্সট টোনোপ্লাস নিম্নের কার আবরক টোনোপ্লাস ভ্যাকুয়ালের আবরককে বলা হয় সঠিক অ্যান্সার হয়ে যাবে বি বাকি রাইবোজোম মাইটোকন্ড্রিয়া ক্লোরোপ্লাস এগুলোর কোন সাইন্টিস্ট এই অঙ্গাণুগুলোকে আবিষ্কার করেছিলেন ইম্পর্টেন্ট নিউক্লিয়াস কে সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেছিলেন ইম্পর্টেন্ট কোষের শক্তিঘর কাকে বলে প্রোটিন ফ্যাক্টরি কাকে বলে অঙ্গাণুগুলো কোষের অঙ্গাণুগুলোর মধ্যে আত্মঘাতী থলি কোষের কোন অঙ্গাণুকে বলা হয় এই রকম ভাবে কিন্তু কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করে বা কোষের মস্তিষ্ক কাকে বলা হয় এইভাবে স্তম্ভ ম্যাচিং রিলেটেড কোয়েশ্চেন আসে সাইন্টিস্ট রিলেটেড কোয়েশ্চেনও জিজ্ঞেস করে কম্পিটিটিভ এক্সামে তাই তোমাদের সাইন্টিস্টের নামও কিন্তু পড়তে হবে এখানে আমি পি বাই কিউও কিন্তু ইনক্লুড করেছি যেগুলো দিচ্ছি এম সি কিউ এর ভিডিও গুলো সেগুলো ভালোভাবে দেখো পড়ো যেগুলো দেখতে বলছি ডেসক্রিপশনের লিঙ্ক গুলো চেক করে নিও কোথাও কিছু অসুবিধা হলে কমেন্টে জিজ্ঞেস করে নিও আজ এখানেই ভিডিও শেষ করছি ভালোভাবে পড়ো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং